Pernah mendengar nama Ladonia? Sebuah negara yang terletak di kawasan Skandinavia dengan luas wilayah hanya 1 km persegi. Lebih lengkap tentang Ladonia, inilah videonya. Ladonia adalah sebuah negara mikro atau yang dikenal juga dengan istilah mikronasi atau micronation. Berbeda dengan microstate yang keberadaannya diakui secara internasional dan memiliki kedaulatan, mikronasi adalah wilayah atau negara yang dianggap sebagai negara merdeka oleh kelompok kecil orang, tetapi tidak diakui secara resmi oleh pemerintah atau badan internasional lainnya. Mikronasi biasanya didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk menciptakan suatu entitas politik atau kebudayaan yang independen. Meskipun tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan ada banyak sekali jumlah mikronasi yang tersebar di seluruh dunia dan beberapa di antaranya sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya. Ladonia adalah sebuah negara mikro yang tidak diakui kedaulatannya secara internasional. Secara geografis, negara yang diproklamirkan pada tanggal 2 Juli tahun 1996 ini terletak di tepi paling selatan semenanjung Skandinavia, tepatnya di wilayah Scan County di dekat kota Eril, Swedia. Wilayah Ladonia sendiri diklaim meliputi area seluas 1 km persegi dan sebagian besar terdiri dari area hutan dan pantai. Negara ini berbatasan dengan Laut Baltik di sebelah timur dan memiliki garis pantai yang indah dengan bebatuan granit yang tersebar di sepanjang pantai. Jika kamu mencoba untuk mencari letak Ladonia, di banyak Google Maps, Ladonia kadang hanya ditandai sebagai nimis. Secara resmi, nama negara Ladonia dikenal dengan nama Royal Republic of Ladonia atau Republik Kerajaan Ladonia. Seperti halnya sebuah negara berdaulat, Ladonia juga memiliki bendera negara mereka sendiri. Bendera Ladonia dikenal juga dengan sebutan Glorious Green. Seperti namanya, desain bendera ini berupa bidang berwarna hijau dengan aksen salib Skandinavia berwarna putih. Tidak disebutkan bahwa adanya makna khusus pada desain bendera tersebut. Namun dijelaskan bahwa secara konseptual, Desain bendera ini dirancang oleh seniman Swedia yaitu Leif Erikson pada tahun 1997 dan distandarisasi oleh Hendrik Lundgren pada bulan Februari tahun 2008. Selain itu, negara ini juga memiliki pemerintahan mereka sendiri. Bentuk pemerintahan Ladonia adalah monarki konstitusional. Pemerintahan Ladonia dipimpin oleh seorang ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Satu perbedaan yang menarik antara Ladonia dan monarki konstitusional lainnya adalah bahwa di Ladonia, suksesi secara konstitusional didefinisikan sebagai matrilineal primogeniture yang berarti pewaris tahta adalah anak tertua dari garis keturunan ibu dengan lebih memilih anak perempuan daripada anak laki-laki. Yang mulia Ratu Caroline adalah kepala negara di Ladonia saat ini. Dia dipilih oleh Kabinet Menteri dan diproklamasikan sebagai ratu pada tanggal 2 Juni tahun 2011 yang bertepatan dengan Hari Nasional Ladonia. Sementara itu, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan resmi dan pemimpin Kabinet Menteri di Ladonia. Fungsi Perdana Menteri adalah mengawasi atau mengelola Kabinet Menteri dan bertindak sebagai perwakilan Kabinet dan rakyat dalam pemerintahan ratu. Perdana Menteri Ladonia saat ini adalah Erik Jürgen Steinberg. Karena menjadi Perdana Menteri juga harus menjadi anggota Kabinet, Perdana Menteri juga berperan sebagai Menteri Karaoke dan Komedi. Ya benar, kamu tidak salah dengar. Menteri Karaoke adalah jabatan yang cukup menyenangkan sepertinya. Selain itu, Perdana Menteri Erik juga merupakan duta besar untuk Malta dan Lapland. Hal ini karena dirinya berasal dari kota Lapland, Swedia, dan saat ini tinggal di Malta. Penasaran bagaimana negara ini bisa terbentuk? Kita akan sedikit membahas tentang sejarah Ladonia. Disebutkan sejarah Ladonia bermula pada tahun 1980 ketika Lars Field seorang seniman asal Swedia membangun sebuah patung di kawasan cagar alam Kulabek di sudut barat laut wilayah Scan County di Swedia. Struktur patung yang dibuat oleh Field ini terbuat dari 75 ton kayu apung. Olehnya, struktur patung ini kemudian diberi nama Nimis. Karena lokasinya yang sangat sulit dijangkau, pihak berwenang Swedia baru menemukan patung tersebut dua tahun kemudian, yaitu tahun 1982. 
Selanjutnya, Dewan Setempat menyatakan patung itu sebagai bangunan yang konstruksinya dilarang di cagar alam dan menuntut agar mereka harus dibongkar dan disingkirkan. Terlepas dari konfrontasi dengan Dewan Lokal, sebagian besar masyarakat setempat mendukung patung tersebut, terutama orang yang bekerja di industri pariwisata. Pada tahun 1991, Lars Fields juga membangun patung kedua di kawasan tersebut yang dinamai dengan Arks. Singkat cerita, setelah beberapa kali proses pengadilan dan juga banding yang dilakukan oleh Fields, akhirnya kasus tersebut diselesaikan dengan dukungan Dewan oleh pemerintah Swedia. Sebagai upaya untuk melindungi Nimis dan juga Arks, pada tanggal 2 Juni tahun 1996, Lars Fields dan kelompok seniman lainnya memproklamirkan Ladonia sebagai sebuah negara merdeka. Hal ini juga dilakukan Fields sebagai bentuk protes terhadap dewan lokal. Sejak saat itu, Ladonia menjadi semacam negeri seni yang menarik perhatian orang-orang dari seluruh dunia. Lalu apakah negara ini memiliki penduduk? Saat pertama kali didirikan, Ladonia tidak memiliki populasi penduduk. Namun, terdapat sebanyak 22.858 warga Ladonia yang berasal dari lebih 50 negara. Meski demikian, tidak ada warga Ladonia yang tinggal di dalam perbatasan negara tersebut. Pemerintah Ladonia menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi warga negara Ladonia dengan cara menunjukkan dukungan mereka terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang oleh Ladonia, seperti kebebasan, kreativitas, dan keberlanjutan. Tidak ada persyaratan khusus atau prosedur formal yang harus diikuti untuk menjadi warga negara Ladonia. Seperti yang sudah disebutkan, wilayah Ladonia diklaim mencakup area seluas 1 km persegi yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah hutan dan pantai. Menariknya, wilayah negara ini hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki dengan medan yang cukup berat yang melewati hutan dan lereng bukit yang curam. Satu-satunya cara lain untuk datang ke Ladonia adalah dengan perahu dan ini pun hanya bisa dilakukan ketika cuaca sangat baik dan laut tidak bergelombang. Selain bendera dan juga pemerintahan sendiri, Ladonia juga memiliki perangkat-perangkat lain seperti halnya sebuah negara berdaulat. Negara mikro ini juga memiliki lagu nasionalnya sendiri yang berjudul For the Eiffling. Negara ini juga memiliki lambang nasionalnya seperti yang kita lihat saat ini. Bahkan Ladonia juga memiliki mata uang mereka sendiri yang disebut dengan ortak dan juga bahasa nasionalnya yang terdiri dari dua kata yaitu Wall dan Waipi. Sebelum tahun 2020, pemerintah Ladonia dipimpin bersama oleh seorang ratu dan seorang presiden. Jabatan presiden dan wakil presiden dipilih setiap tiga tahun sekali. Sementara ratu, setelah dimahkotai, memerintah untuk seumur hidup. Ratu Ivon I, yang juga dikenal sebagai Ivon Henderson, adalah seorang seniman Swedia yang mengaku sebagai ratu Ladonia pada tahun 1996. Dan ia menganggap dirinya sebagai wakil dari alam Ladonia. Pada tahun 2011, Ratu Yvonne I menghilang dan kemudian posisinya digantikan oleh seorang ratu baru, yaitu Caroline I yang dimahkotai oleh Dewan Menteri. Lars Fields, sang pendiri Ladonia, adalah seorang seniman dan aktivis visual Swedia. Selain dikenal sebagai pembuat struktur patung Nimish dan Ark, Lars Fields juga dikenal karena kontroversinya seputar lukisan Nabi Muhammad yang mendapat kecaman dari banyak negara terutama negara-negara dunia Islam pada tahun 2007 lalu. Tertarik ingin menjadi warga Ladonia? Kamu juga bisa mendaftarkan dan mengajukan diri sebagai warga negara Ladonia dengan langsung mengunjungi situs. Namun, perlu diingat bahwa status keluarga negaraan di Ladonia tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Swedia atau badan internasional lainnya. Oleh karena itu, menjadi warga negara Ladonia mungkin lebih bersifat simbolis dan kultural daripada memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Perlu diingat juga, meskipun Ladonia memiliki struktur pemerintahan sendiri, namun status Ladonia tidak diakui secara internasional sebagai negara berdaulat oleh negara-negara di dunia. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintahan Ladonia tidak diakui secara resmi oleh pemerintahan Swedia atau badan internasional lainnya. 
Ladonia diakui sebagai negara independen oleh beberapa organisasi seperti World Micro State and Miniature Nation Association dan Universal Life Church. Meskipun statusnya ini tidak diakui secara resmi oleh pemerintahan negara manapun di dunia. Itulah sedikit ringkasan tentang Ladonia, sebuah negara yang memiliki luas wilayah hanya 1 km persegi. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.